ടിക്ടോക്ക് ഫാമിലിയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ടിക്ടോക്കിലൂടെ വൈറലായിട്ട് മാറിയ ഒരു തഗ് ഫാമിലിയെയാണ് അവരുടെ പേര് പറയുന്നതിനേക്കാളും അവരുടെ യൂട്യൂബിലും ടിക്ടോക്കിലുമുള്ള ആ ഒരു ടാഗ് ലൈൻ ആണ് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് സിനിമാ നടൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിലൊക്കെ വൈറലായിട്ട് മാറിയ ആ ഫാമിലിയിലെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വെൽക്കം ചെയ്യാം വെൽക്കം ടു മൈ ഷോ ടിക്ടോക്ക് ഫാമിലി അപ്പം നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് നൗഷാദ്ക്ക ആളുടെ വൈഫ് പേര് ഷഫ്ന ഷഫ്ന പിന്നെ എന്താ പറയാ ആ ഒരു തഗ് ഫാമിലിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷണക്കുട്ടി പേര് പറയോ അപ്പുലു അപ്പുലു ശരിക്കുള്ള പേരെന്താ ഷഫ്ഷാദ് അപ്പൊ നമുക്ക് അപ്പുലൂല എന്നെ അത് അവസാനിപ്പിക്കാം അതായിരിക്കാം കൂടുതലും നല്ലത് മോളുടെ പേരെന്താണ് ഷഫ്സിദ ഷഫ്സിദ വീട്ടിലെന്താ വിളിക്ക പെങ്കു പെങ്കു ആ പെങ്കു ആണോ അത് ഓക്കെ അപ്പൊ പെങ്കു എന്താണ് കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ ഈ ഇടയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു സിനിമയിലൊക്കെ അഭിനയിച്ചു സിനിമയില് അഭിനയിച്ചത് ഈ അടുത്തല്ല കൊറച്ചായിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു അഞ്ച് ആറ് മാസമായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ റിലീസ് ആവുമ്പോൾ അടുത്ത മാസം പതിനൊന്നാം തീയതി റിലീസിന് വെച്ചിരിക്കും സിനിമയുടെ പേര് ഗില എന്നാണ് ഗിലാന്നാണ് വെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അത് കൂടാതെ കൈലാഷ് ഉണ്ട് പിന്നെ കരിക്കിലെ കുറച്ച് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഷൂട്ട് നമ്മളുടെ പോർഷൻ ഇവിടെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ സുഖമായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന നാട്ടിലേക്കൊന്നും ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് പോകേണ്ടി വന്നില്ല തന്നെ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ആ ഒരു ഇത് റോൾ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റി അപ്പൊ റിലീസ് എന്നാ പറഞ്ഞത് റിലീസ് നെക്സ്റ്റ് മന്ത് പതിനൊന്നാം തീയതി നെക്സ്റ്റ് മന്ത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് വെക്കേഷൻ സമയത്താണോ അല്ലല്ല അതിന് മുന്നേണ് അപ്പൊ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സില് എവിടെ ക്യാമറ ഒക്കെ ഓൺ ആക്കി വെച്ചിട്ട് അപ്പില് പോയിട്ട് ഇവിടെ സിനിമ അഭിനയിച്ച് വന്നിട്ട് അല്ല അങ്ങനെയല്ലേ സത്യം നോക്കി ഇത് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏതെങ്കിലും ടീച്ചർമാര് കാണുമ്പോ മനസ്സിലാവട്ടെ അവർക്ക് അപ്പില് ക്ലാസ്സില് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് സിനിമാ നടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടിക്ടോക്ക് ഫാമിലിയില് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വൈറൽ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പലൂന്റെ ആ പഴംപൊരിയുടെ അത് നന്നായിട്ട് എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോസ് ആണ് അതിന്റെ പുറകിൽ വേറൊരു കഥ ഇത് ശരിക്ക് നമുക്കറിയില്ല എനിക്കൊരു ഒരു ഇതില് വാട്സപ്പിൽ വന്ന ഒരു മെസ്സേജ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടിയാണ് പക്ഷെ ശരിക്കും ആ കഥ എഴുതിയേക്കണ് നമ്മുടെ ആർ ജെ സൂരജ് ആണ് കേൾക്കുമ്പോ നമ്മള് അതില് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഉമ്മ നോക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം തൊലിയൊക്കെ എന്താ പറയുന്നേ തുണി തുണി അപ്പൊ ഉമ്മ അവിടെ നിന്ന് കിച്ചണിൽ ഞങ്ങൾ വന്നിട്ടേ വസ്ത്രം ഉരിഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ അപ്പലൂനെ നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അപ്പലും അതൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ ലാസ്റ്റ് എണ്ണയിൽ എടുത്തു പൊരിച്ചെടുത്തു അവളുടെ പേരാണ് പഴംപുരി കഥയുടെ പേര് അത് ഞാനത് വീഡിയോ കൊറേ പ്രാവശ്യം ചെയ്യാൻ കണ്ട വീഡിയോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി അത് ശരിക്ക് ഇൻസ്റ്റയില് പോസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോഴ് ഇൻസ്റ്റയില് നല്ല സംഭവം പോയി അപ്പൊ അതിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോ ആർ ജെ സൂരജ് അതിന്റെ ഇടയിൽ കമന്റ് ഇട്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഞാൻ എഴുതിയ ഒരു ചെറിയ കാരണം ഇവൻ പറയുമ്പോ അതിന്റെ അകത്ത് അവരെ എക്സ്പ്രഷനും ഇവൻ എന്താ ഈ പറയുന്ന നോക്കുന്നതൊക്കെ കൂടിട്ട് നല്ല രസായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നാട്ടില് എവിടെയാണ് നാട്ടില് തൃശ്ശൂര് കൊടുങ്ങല്ലൂരാണ് തൃശ്ശൂര് ഈ ടിക്ടോക്ക് ഫാമിലിയില് ഫുള്ള് തൃശ്ശൂർക്കാരാണോ ഞാൻ തൃശ്ശൂരാണ് നമ്മുടെ ടിക്ടോക്ക് ഫാമിലിയുടെ മൂന്നാമത്തെ എപ്പിസോഡ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും തൃശ്ശൂരായിരുന്നു ഇനി കുറച്ച് ജില്ല മാറ്റി കൊറോണ ടിക്ടോക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് നമ്മളുടെ ഒരു വൈറലായ വലിയൊരു നല്ലൊരു വീഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു കണ്ടമാനം അതിലാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞത് ആൾക്കാരുടെ ഒരു മലയാളം പറഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ മലയാളം സാനിറ്റൈസറിന്റെ മലയാളം പറയുന്നത് 
പറഞ്ഞുകൊടുക്കുമ്പോ ഇവള് സാനിറ്റൈസർ കറക്റ്റ് പറയണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ഇവള് തന്നെ പറയണ് സാനിറ്റൈസർ അത് മതി അത് വേഗം പഠിക്കാം സമയം പോയി കളയ ഇപ്പൊ വൈഫും അതില് നല്ലോണം ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടാണ് ടിക്ടോക്ക് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് നാച്ചുറാലിറ്റി ഭയങ്കരാണ് അതായത് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ചിലവര് ഇപ്പോഴും ഇപ്പൊ ചില ഫാമിലിയില് വൈഫ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഫാമിലി ആയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവര് ഇപ്പൊ കുറച്ച് കുറവാണ് എങ്കിലും ഇല്ലയില് നിങ്ങൾ ഭയങ്കര നാച്ചുറാലിറ്റി ആണ് നിങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് പിന്നെ ഭയങ്കര തകും ഒരാള് ഭർത്താവാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതേ ഒരു സ്പോർട്ടീവ് ഭാര്യ എനിക്കത് തോന്നി കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇത്രയും റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ റിയൽ ആയിട്ട് അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായി കാരണം അവിടെ നിന്നല്ലേ അല്ലെ വാപിച്ച് മിച്ച് ശരിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങള് ജസ്റ്റ് ഒരു ക്യാമറ വെച്ചിട്ടാണ് അതൊക്കെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യണേ ശരിക്ക് അല്ലാണ്ട് ഇതിന് ഡയറക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് ശരിക്ക് ഒരു ടിക്ടോക്ക് ഒക്കെ വീഡിയോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അപ്പൊ എത്ര ടൈം വരും നല്ല വീഡിയോസ് ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് മണിക്കൂർ മതി അങ്ങനെ ഒരു ദിവസമൊക്കെ പോയ വീഡിയോസ് ഉണ്ടോ എത്രണം സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നത് ഇവന്റെ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഇവന്റെ മുടി ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഒരു വില്ലൻ അതായത് ശരിക്കും നായക തുല്യനായ ഒരു വില്ലൻ നായക തുല്യനായ ഒരു വില്ലൻ അപ്പൊ അയാളുടെ ഒരു ചെറുപ്പം ഇതിന് വേണ്ടിട്ട് ഇവനെ വിളിച്ചതാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ പോയപ്പോ അതിലൊരു നല്ലൊരു കഥാപാത്രം ഉണ്ട് അല്ല ഇവന് കൊഴപ്പുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇവന് ക്യാമറയുടെ മുമ്പില് വന്നിട്ട് നല്ല ഇതുണ്ട് പേടിയില്ല ഞാൻ ശരിക്കും അവരായിട്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് കൊറച്ച് ഡയലോഗ് ഉണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അത് കടിച്ച പൊട്ടാത്ത ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് കാരണം വെച്ച് ഡോക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇതിന്റെ അതൊരു മൂന്നാലിട്ടേക്ക് പോയി ഡോക്ടേഴ്സ് ആണ് അല്ല അതായത് ഡോക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇത് എഴുതുന്നത് അവരുടെ ഒരു പ്രത്യേക സ്റ്റൈൽ ഉണ്ടാവും നല്ല നോളജ് ഉള്ള ഇതാണ് അതിൽ കുറെ അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നതും അങ്ങനെ അധികാരോടും ഞാൻ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ അടുത്താണ് അപ്പൊ എനിക്ക് എന്റെ സെൻസറിങ് കഴിഞ്ഞ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഡോക്ടർ ഇതില് <laughs> 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 അപ്പൊ അത് മാത്രല്ല പി സിനിമയുടെ പ്രൊമോഷൻ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം ശരി ആ പ്രൊമോഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുമ്പോ ആ റോൾ ചെയ്ത ആ ഒരു ഇതുപോലെ തന്നെ വരുന്നുണ്ട് വീഡിയോസ് ഒക്കെ സ്കൂളിലുള്ള എല്ലാവരും കാണാറുണ്ടോ ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ കാണാറുണ്ടോ എനിക്ക് ഒരു ദിവസം യൂട്യൂബിൽ ഇട്ട വീഡിയോ കാണിച്ചു 
ാണ് <laughs> 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 അതായത് സ്ത്രീകള് ശരിക്ക് എന്താ പറയാ അതിനു വേണ്ടിട്ട് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആണ് അവരെ ലൈഫ് അതായത് എല്ലാവർക്കും ചിലപ്പോ അത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല ചിലവര് ഒന്നെങ്കിൽ ജോലി ചിലവര് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇതെല്ലാതും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് സിനിമാ നടൻ എന്ന് പറയുന്ന ടിക്ടോക്ക് ഫാമിലിയുടെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടും ഇനി നമുക്കൊരു ഗെയിമിലോട്ട് പോയാലോ ഗെയിം എന്ന് പറയുമ്പോ ഇഷ്ടം അല്ലേ അപ്പൊ എങ്ങനെ നമുക്ക് ടീം ആയിട്ട് തിരിയണേ എനിക്ക് തോന്നണേ അപ്പുലു ഇങ്ങോട്ടിരുന്നു ഉമ്മയ്ക്ക് ഒരു സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിരുന്നു പെങ്കു വാപ്പയ്ക്ക് ഒരു സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിരുന്നു അപ്പൊ അത് ടീമായി അപ്പൊ നമ്മുടെ ഗെയിം എന്ന് പറയണത് സിനിമയോട് വലിയ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കലാകാരന്മാരല്ലേ നിങ്ങള് അപ്പൊ ഞാന് സിനിമയില് അവരുടെ കഥാപാത്രത്തിന്റെ ആ ഒരു പിക്ചർ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അത് ആക്ട് ചെയ്തിട്ട് പറയിപ്പിക്കാം എങ്ങനെ ഇത്രയും എളുപ്പമുള്ളത് സിമ്പിളാണ് അപ്പൊ ഞാന് ഇനി എനിക്ക് തോന്നുന്നേ വാപ്പശിക്ക് ഞാൻ ഒരാളെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാം ഇയാളെ എനിക്ക് തോന്നുന്നേ അപ്പുലിനെ ഒക്കെ കൂടുതൽ ഉമ്മശിക്ക് വേഗം പിടികിട്ടും ആൾ ആരാണെന്ന് ഓക്കെ ഇത് ആക്ട് ചെയ്തിട്ട് പറയാം കാക്ക തൂരി പേര് ആ കൊഴപ്പില്ല അതിൽ ആരാന്ന് പറയാ അരമേത്തേക്ക് ജഗദീഷ് ഓക്കെ കഥാപാത്രത്തിന്റെ പേര് ഇക്ക പറഞ്ഞോ കഥാപാത്രത്തിന്റെ പേര് അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ ആള് കറക്റ്റ് ക്ലൂ ആ കാണിച്ചത് കാക്ക അതായത് വേറെ അപ്പൊ എല്ലാവരും സാധാരണ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റില് കാക്കിയാ പറയാ ആള് പറവേര പോയി പിടിച്ചു അതാണ് എനിക്ക് പറയാ മനപൂർവ്വാണ് കാക്ക എനിക്ക് പറഞ്ഞത് ഇനി ഞാന് ഷഫ്നക്ക് വന്നെ കാണിച്ചു തരാം അതാരാന്ന് പറഞ്ഞു ഷഫ്ന എങ്ങനെ പറയും സിനിമയുടെ പേരും കേരളം ക്യാരക്ടറിന്റെ പേര് വരുന്നൂടാ ഞാൻ കൊറേ യൂട്യൂബ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മെയിൻ ക്ലൂ തരാം നമ്മള് യൂട്യൂബ് നമ്മള് വാട്സപ്പ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്റ്റിക്കർ പോണത് പുള്ളിയുടെയാണ് അപ്പുലോന്റെ അല്ല അപ്പുലിപ്പോ കാണിച്ചില്ലേ ആരാ അല്ല ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഒരെണ്ണം ഇവരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കെ
പഞ്ചാബി ഹൗസിലെ രമണൻ അപ്പൊ നമ്മുടെ ടിക്ടോക്ക് ഫാമിലിയുടെ ആ ഗെയിം സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇതില് ആരാണ് വിജയ് എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ദശ മൂല തമ്പൂന്റെ കത്തി ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള ബാക്കി എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും അവൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കത്തി വേണ്ടേ ഗുണ്ടക്ക് മെയിൻ കത്തിയല്ലേ പിന്നെ പുള്ളി പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റാ വീട് ഏ തലേക്കിട്ട് അപ്പൊ തന്നെ നമുക്കൊരു കണക്ഷൻ വരും പക്ഷെ കത്തിയില്ല നമ്മളെ പുറകിലോട്ട് പോയില്ല ന്യൂ ജനറേഷൻ ആയി പോയി അല്ലേ എന്നിട്ടാ ബർമൂഡ ഡ്രൈവർ അപ്പൊ പിന്നെ ഇനി നിങ്ങളുടെ വേറെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളോട് പോവാം ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇപ്പൊ ഈ വീഡിയോസ് ഇട്ട് ടിക്ടോക്ക് ഫാമിലിയുടെ ഒക്കെ വീഡിയോസ് ഇട്ടിട്ട് എത്ര വർഷമായി പോയി ടിക്ടോക്ക് ഫാമിലിയുടെ അങ്ങനെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇട്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്തു വരുന്നു ഞാന് ആദ്യം ചെയ്യുമായിരുന്നു കൊറോണ സമയത്ത് ഇവര് നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന് വിസിറ്റ് വന്നാണ് അങ്ങനെ ഇവിടെ പോവാൻ പറ്റാണ്ട് പെട്ട് ആ സമയത്ത് ലോക്ക്ഡൗൺ ആയി ഫ്ലൈറ്റ് ഒക്കെ ബന്ധായ സമയത്ത് പെട്ട് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമ്മള് ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇവരെ കുറിച്ച് ഖലീഫ കാണാൻ കൊണ്ടുപോവാ അതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊരു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് അതൊരു ഫാമിലി ഇതാക്കിട്ട് ടിക്ടോക്ക് ചെയ്ത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഏഹ് ബുർജ് ഖലീഫ മറ്റേ മറ്റേ ആ വീഡിയോ ചെയ്ത് അങ്ങനെ ആ വീഡിയോ ചെയ്ത് അത് ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടമായി അത് അത്യാവശ്യം ലൈക്കും ഇതൊക്കെ വ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ നിങ്ങള് ഇപ്പൊ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ ചില കണ്ടന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോ എന്താ പറയാ ചിലപ്പോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ഉള്ള വീഡിയോസ് ചെയ്യും ചിലപ്പോ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ചെയ്യും അപ്പൊ അതൊക്കെ എവിടെന്നെങ്കിലും അപ്പോ വേറൊരു ടിക്ടോക്കേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ട് അത് അനുകരിക്കാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അതായത് വേറൊരു ടിക്ടോക്കർ ചെയ്തിട്ടുള്ള അതായത് വോയിസിൽ വേറൊരു നമുക്ക് ചെയ്യാം നമ്മളൊരു ഫാമിലി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് തുടങ്ങി നമ്മളെ വോയിസിൽ തന്നെ ഇട്ട് തുടങ്ങിയപ്പോ ആൾക്കാർ അത് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് പറഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മള് അതായത് രണ്ടു മൂന്നെണ്ണം ചെയ്ത് തുടങ്ങിയപ്പോ നമുക്ക് ആ പേടിയും ഇതൊക്കെ മാറിയിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അവിടെ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റി അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ടീവ് ആയി പിന്നെ എല്ലാവരും പറയും നിങ്ങൾ മറ്റൊന്നും ചെയ്യണ്ട നിങ്ങളുടേതായ എനിക്ക് തോന്നണ പിന്നെ ഇക്കയ്ക്ക് കുറച്ചും കൂടെ അഭിനയിക്കാനുള്ള ഒരു താല്പര്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇത് കൂടുതലായിട്ട് കുറച്ചും കൂടെയും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു നടനാരാ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ആ ഞാന് ഒരു ലാലേട്ട ഫാനാണ് അപ്പലൂന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ള നടനാരാ ദുൽഖർ സൽമാൻ മമ്മൂട്ടി എല്ലാരും നല്ല ആക്ടർ മമ്മൂട്ടിയുടെ മകനാണല്ലോ ദുൽഖർ സൽമാൻ അല്ലേ അങ്ങനെ തെങ്കുവിനെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള നടനാരാ അത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഡി ക്യു ഫാന എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ദുൽഖർ സൽമാൻ മഞ്ജു വാര്യർ മഞ്ജു വാര്യർ മഞ്ജു ചേച്ചിനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അല്ലേ ആ മഞ്ജു ചേച്ചി സ്ത്രീകൾക്കൊക്കെ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു മുട്ട പോത്തുപോലെ കടന്ന് പറയും കോട്ടാ വെളുപ്പിനെ നടക്കാൻ പോക്കൂടെ നിങ്ങൾ ആരോഗ്യെങ്കിലും നോക്ക് ആരോഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആയുസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആയുസിന്റെ കാര്യം കിട്ടി ഇന്റു പറയാൻ നിക്കണ്ട അതി രാവിലെ എണീക്കണ പൂവും കോഴി വൈകുന്നേരം ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് ചിക്കൻ പറയാണ് ടിക്ടോക്ക് ഫാമിലിയുടെ അടുത്ത ഒരു ഗെയിമിലോട്ട് നമുക്ക് പോവാം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് ഓറഞ്ച് എന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ പേരെന്താ ഡപ്പിലോ നമുക്ക് ഈ ഗെയിമിനെ 
നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ അതായിരിക്കും പക്ഷെ ഇത് ഓറഞ്ച് തീറ്റ മത്സരം അല്ല ഇത് മത്സരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് അവതാരികയും ക്യാമറാമാൻസും കൂടിയിട്ടാണ് അത് കഴിക്കാം എന്റെ അപ്പിൽ പറയും മത്സരത്തില് ഞാനില്ല ഞാനത് നിൽക്കാം അല്ലടാ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ കഴിക്കാം ഇതെന്താ ഗെയിം എന്ന് മനസ്സിലായാ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിൽ രണ്ട് ഓറഞ്ച് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഓരോ ഓറഞ്ച് ഉമ്മച്ചിക്ക് പിടിച്ചോ ഉമ്മച്ചി കഴിക്കണ്ട വാപ്പച്ചിക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇനി ഒരു ഓറഞ്ച് നെയ്യ് എടുത്തോ ഒരു ഓറഞ്ച് വാപ്പേരെ ടീമിലുള്ള പെങ്കു എടുത്തോ ഇനി ഗെയിം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് മൂസമ്പി ഓറഞ്ചാണ് ഏകദേശം ജ്യൂസ് ജ്യൂസിനുള്ള ഒരു ഓറഞ്ചാണ് അപ്പൊ ആ ഓറഞ്ച് വൃത്തിയായിട്ട് തൊലി സ്കിൻ അതിൻ്റെ റിമൂവ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ നാരൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അല്ലി അതിന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് നല്ല ഭംഗി മത്സരം തുടങ്ങിയിട്ട് അത് പൊളിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ആ നാരുകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കളഞ്ഞ് ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് രണ്ടെണ്ണം വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് രണ്ടെണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടെണ്ണം രണ്ടു പേരും വേഗം പൊളിച്ചോ എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ പ്ലേറ്റിൽ ഭംഗിയായിട്ട് ആരാണ് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് അവർ വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വേൾഡ് വിഷൻ എച്ച് ഡി അവർക്ക് ഒരു ചെറിയ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയാളത് എനിക്ക് സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സ്പിരിറ്റ് മാറി റെഡി വൺ ഇല്ലടാ അതോടെ റെഡി വൺ ടു ത്രീ ഓക്കെ മതി ടൈം ഓവർ ഓക്കെ ടൈം ഓവർ അപ്പോ നമ്മുടെ ഗെയിം ഇതാ ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് സത്യത്തിൽ ഇതിന്റെ ജഡ്ജ്മെന്റ് പറയണേ മുന്നേ സത്യത്തില് ഒരാളുടെ വിചാരം പറഞ്ഞ ഗെയിം തെറ്റി ഒരാൾ വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത് ജ്യൂസ് ആണോ ആരാ പക്ഷെ അത് വാപ്പച്ചല്ല വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത് പെങ്കു വാപ്പച്ചിര ആ ഓറഞ്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മോളുടെ ഓറഞ്ച് മേടിച്ചത് പക്ഷെ അപ്ലിക്കും അതിനെ ഞെക്കിപ്പിഴിഞ്ഞ് ഒരു പരിവാക്കി വെച്ചു പക്ഷെ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കട്ടയ്ക്ക് അത് സ്കിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അത് പറ്റി അപ്പൊ ശരിക്ക് ഇതില് ശരിക്ക് ആ ഇത് ജൂ അതിൽ നിന്ന് നീര് വന്നില്ലെങ്കിൽ അത് പെങ്കു സ്കിൻ മറ്റേ നീ അത് ആദ്യമേ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കൈ കൊണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഉടച്ചു എല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ശരിക്കും അത് തന്നെയാണ് ആപ്പലൂന്റെ മോഖഭാവം അയ്യോ എനിക്കെനിക്കെനിക്കെനിക്കെനിക്ക് അതെ ശരിക്കും അത് തന്നെയാണ് ഭംഗിയായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ പിന്നെ ഇവിടത്തെ ഇതില് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ എന്താ പറയാ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തത് അത്ര ഭംഗിയൊന്നുമില്ല എങ്കിലും പക്ഷെ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടി അത് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അങ്ങനെ കാരണം അപ്പൊ ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം വാപ്പച്ചിയും എല്ലാവരും കൂടി കൈ നീട്ടുമ്പോൾ നമ്മുടെ വേൾഡ് വിഷൻ എച്ച് ഡി എന്നിന്റെ വക ഒരു ചെറിയൊരു ഗിഫ്റ്റ് ഞാൻ തരികയാണ് എല്ലാവരും കൂടി വാങ്ങിച്ചു അപ്ലും എല്ലാവരും കൂടി അപ്പൊ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ല ആരാ വിന്നറ അപ്ലുവിന് അത് ഇഷ്ടമായില്ല വിന്നർ നിങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചില്ല അപ്ലു ആണോ വിഷമത്തിലാണോ വിന്നർ പ്രഖ്യാപിക്കാത്ത കാരണം എന്നിട്ട് സാധനം അതല്ല അപ്പൊ അത് രണ്ടുപേര് പകുതി പകുതിയാണ് അപ്പൊ രണ്ടുപേരും വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കറക്റ്റ് പകുതിയാക്കിട്ട് എടുത്താ മതി ഇപ്പൊ ശരിയായിട്ടാ പിന്നെ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പഴും ഫസ്റ്റ് ആണോ അങ്ങനെ ഉണ്ട് അല്ലേ ഒരു സ്പോർട്സ് മാൻ സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങക്ക് ആ എനിക്ക് തോന്നി കാരണം ഞാനിവിടെ എഴുതാനായാലും പഠിക്കാനായാലും മുമ്പ് അവനിക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ആ അത് നല്ലതാ പക്ഷെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മള് അതിപ്പോ നമുക്ക് നമ്മളത് നല്ല രീതിയിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യാ എന്നുള്ളതാ പക്ഷെ നമുക്ക് സമ്മാനം അത് നമുക്കൊരു വിഷയമേ അല്ല പ്രസന്റ് ചെയ്യാ എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് അപ്ലുവിന്റെ ആ ഒരു സ്പോർട്സ് മാൻ സ്പിരിറ്റ് പുറത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഗെയിം ആണ് കുസൃതി ചോദ്യം ഒരു അഞ്ച് കുസൃതി ചോദ്യം വരാം ചോദ്യം ഞാൻ പറയും ഫസ്റ്റ് ആര് ഉത്തരം പറയണോ അവർ ജയിക്കണോ അപ്പൊ മൂന്ന് പോയിന്റ് വാങ്ങിച്ച ആള് ജയിക്കും ഏ പക്ഷെ ഇതിന് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം രണ്ടാമതൊരു ഗിഫ്റ്റ് ഇല്ല അപ്പലോന്റെ ഒരു സമാധാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഗെയിം കഴിഞ്ഞ അപ്പലോ എന്നോട് എന്തായാലും ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ മൂസമ്പി കിട്ടിയാൽ മതി ഞാനത് പറയാൻ വന്നതാണ് അപ്ലിക്കാൻ പോയത് കയറിയിട്ട് മുസമ്പി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അപ്ലുവിന്റെ ഇതിൽ
എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നിറം ടീമിനും അപ്പലുവിനും മുമ്പിച്ചിക്കും ഒരു പോയിന്റ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഇത് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പണിയെടുക്കുന്നത് ആരാണ് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പണിയെടുക്കുന്നത് കരഞ്ഞു കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പണിയെടുത്ത് ഈ ആള് ഉരുകി തീരും ഒരു പോയിന്റ് അവിടെയും കിട്ടി രണ്ടാമത്തത് പകൽ മുഴുവൻ തമ്മിൽ തല്ലുകയും രാത്രിയിൽ കെട്ടി പിടിച്ചുറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് നമ്മുടെ മുഖത്തുണ്ട് അതിന് ഉത്തരം എന്നെ നോക്കിയാൽ മതി അതിന് ഉത്തരം കിട്ടും പോയിന്റ് എങ്ങനെയെങ്കിലും മേടിക്കണം ഈ മൂസമ്പി വേണം അതല്ലേ ഇനി അടുത്തപ്പോ രണ്ട് ഒന്ന് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ ഉള്ളു അതിൽ ഉത്തരം പറഞ്ഞ ദിവസം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ എടുക്കാത്ത പാത്രം ഏതാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ എടുക്കുന്ന പാത്രം ഏതാണ് കഥാപാത്രം ഇനി ഒരൊറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിന് ആര് ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മൂസമ്പി എടുക്കാം അഴിച്ചെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള മാല ഏതാണ് അല്ലല്ല അഴിച്ചെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള മാല ഏതാണ് ഇത് കിട്ടില്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും ഇത് നമുക്കിടയിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു മാലയാണ് ഇത് അഴിച്ചെടുക്കാൻ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് പക്ഷെ എന്തിക്ക് അഴിച്ചെടുക്കാൻ ഇത് പോടുന്നു അഴിച്ചെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള മാല ഏതാണ് ചങ്ങലയാ നമുക്കിടയിൽ ഉണ്ട് അത് നമ്മള് ഇങ്ങനെ പറയില്ലേ ഓ അത് അവിടെ അടുത്ത് അവിടെ അടുത്ത് ഉത്തരം അവിടെ അടുത്ത് ഉത്തരം ഞാൻ പറയാ മൂസമ്പി ഞാൻ അടുക്കാണ് നൂലാമാല അതെന്ത് നൂലാമാല ഇനി ഒരു വസ്തു കൂടെ നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ചോദിക്കാം അത് പറഞ്ഞ നീ എടുത്തോ മൂസമ്പി ഓക്കെ പോകുമ്പോൾ ആരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല വരുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവുകയും ചെയ്യും പോണന്നു പോകുമ്പോൾ ആരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല വരുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവുകയും ചെയ്യും നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ട് അല്ല അത് വേണമെങ്കിൽ പറയാട്ട ഒരു ഉത്തരം തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ വീടിന്റെ അകത്തുള്ള ഒരു ഇത് പോകുമ്പോ നമുക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആവും അങ്ങനെ പറയും നമ്മള് വരുമ്പോ ഓ സമാധാനം അപ്പൊ ആരെടുക്കും മൂസമ്പി അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ടു കൂട്ടരും പകുതി പകുതിയിൽ പറഞ്ഞ കാരണം മുസമ്പി ആ ദേഷ്യം ഞാൻ മുസമ്പി കഴിച്ചു തീർത്തു എന്ന് മാത്രം ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞ പോലെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ചെറുതാണെങ്കിൽ പോലും ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് പിന്നെ പെട്ടെന്ന് പറയാനുള്ള നമ്മുടെ ഈ ടിക് ടോക്ക് ഇതിലൂടെ ഒക്കെ വന്നിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ നാല് പേര് അറിയപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വിളിക്കാനുണ്ടായ സാഹചര്യം ഇതാണല്ലോ അപ്പൊ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിനോട് ഒരു നന്ദി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വേൾഡ് വിഷൻ എനിക്കും വലിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു കാരണം ഞാനും കുറെ ചിരിച്ചു അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് അപ്പിലുള്ള കാരണം എനിക്ക് സമയം പോയത് അറിഞ്ഞില്ല അല്ലെ ചങ്കണ് ഞങ്ങൾ മച്ചാ മച്ച എന്താണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു കാരണം നിങ്ങൾ കുട്ടികളും ഉണ്ടായിരുന്ന കാരണം എനിക്കും ടൈം പോയത് അറിഞ്ഞില്ല അടുത്തത് ഒരു കിടിലൻ ടിക്ടോക്ക് ഫാമിലിയുമായിട്ട് കാണുന്നത് വരയ്ക്കും ടാറ്റ ബൈ ബൈ ഓ <laughs> <laughs>